大家，我是 Ashley， 我是一名马来西亚律师，欢迎回到我的频道。那这个影片呢，就要跟大家谈谈 iPad 能不能代替我的笔电来处理我律师的工作，还有我 YouTube 的工作。好，我们马上开始。首先，我们先谈谈律师的工作。我们必须了解律师工作需要的是什么。我的工作需要的是第一，电邮 email； 第二，网上会议；第三，草拟和修改合同。还有第四就是找资料。第一，我们先谈谈邮件和网上的工作会议。如果只是处理一些比较简单的事物，那 iPad 处理是得心应手。但是如果我们需要比较复杂的事情，像是邮件的话，如果我需要有很多文件一起处理，然后再发出去的话，我会比较喜欢用我的笔电来处理。像是网上的工作会议，如果只是单纯跟客户对话，那 iPad 是绝对能够胜任的。但如果我需要 s h a r e screen， 那就是共享屏幕的话，或者处理一些比较复杂的事情，我会比较倾向于用笔电来处理。第二呢，就是草拟和修改合同。草拟和修改合同的部分，我的 iPad 是完全不能够胜任。为什么呢？因为律师呢，常常都需要一个很大的屏幕来看看我们的法律呀、啊，我们的文案啊。所以律师呢，常常都会有两个屏幕来处理，那处理得来才会比较得心应手。就是我们修改合同的时候，很常会用 Microsoft Word t r a c k Changes， 还有 Comments。我们修改的时候，会让对方知道我们修改了哪个部分，还有我们常常会放一些 Comments 给对方知道我们为什么修改了这个部分，或者是跟对方律师对话，我们也会放在 Comments 里。但是 iPad 的话，常常 comments 很难分清楚哪一个 comments 是属于哪一部分的，这点我觉得 iPad 其实真的没有做得很好。所以如果我是需要草拟和修改合同的话，我一定是在我的笔电处理的。最后就是找资料，找资料的话 ，iPad 是可以处理的得心应手。还有啊， iPad 的功能就是可以 split screen， 就是把我们的屏幕分成两个部分，那一个部分就可以用来找资料，还有另外一个部分就可以来做笔记，这也很方便。总结来说，我会不会用 iPad 来取代我的笔电，用于我律师的工作呢？答案是不会，因为啊，其实苹果出 iPad 的原因不是用来取代 MacBook 的，所以它的功能也不可能像 MacBook 那么好。我不会用 iPad 来处理我律师的事务是第一 ，iPad 不能用来处理比较复杂的事；第二 ，iPad 的屏幕其实有点太小了，对我来说其实有点不方便。好，那我们了解了律师的工作是不能用 iPad 来代替笔电的。那 YouTube 的工作呢，能不能用 iPad 来代替笔电呢？答案是可以。我们先了解 YouTube 的工作有什么。基本上啊 ，YouTube 的工作是写脚本、找资料、拍摄、剪片还有上片。写脚本啊，找资料啊 ，iPad 是绝对能够胜任的。其实基本上我很多的稿都是在 iPad 里写出来的，因为它其实非常方便。我常常会在家里各个角落工作，然后其实啊有灵感了，我会直接抱住 iPad 开始写。第二，拍摄的部分我是绝对不会用 iPad 来处理，我会选择用我的电话或者是我的相机，因为 iPad 实在是太大家了。第三呢，就是剪片。剪片来说，我觉得 iPad 比我的笔电更好，因为其实我的笔电是公司的，比较适合处理一些文书的工作。所以剪片的话，我都会在我的 iPad 剪，因为啊，剪片其实需要非常强的处理器。像这个 iPad 竟然可以处理我 4K 的影片，如果我的影片没有超过三十四十分钟长的话，其实它是完全不会卡的。我真的有点惊讶。那最后一点呢，就是把我的影片放上 YouTube。其实这一点呢 ，iPad 是完全能够处理的，但是我会比较喜欢用我的笔电来处理，像是要放 e n g i n 啊、翻译啊什么的，我都是用我的笔电来处理的，因为啊，处理的来我感觉比较得心应手。总结来说，如果我没有一个笔电呢 ，iPad 是绝对能够胜任我 YouTube 的工作。最后我们讨论一下，我会不会买一台 iPad 来代替我的笔电？答案是不会。其实之前我买这台 iPad 的时候，我是想要把它拿来代替我的笔电，但是用久了，我是觉得真的是不行。所以呢，如果以目前大家想要买一台 iPad 还是买一台 MacBook， 那就选择 MacBook 吧。因为其实一台 iPad 再加上这个键盘，其实真的也是不便宜。但是如果你现在已经有一台笔电了，想要买一台 iPad 做做辅助的工具，我觉得是可以的。它绝对不是一个必需品，但是它绝对是一个非常非常好的辅助工具。如果你们想要看看 iPad 如何提升我的生活，你们可以看看这支影片。好了，那这支影片就到这里为止，希望你们喜欢。我们下个影片见，拜拜。